ഞങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞേനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തല്ലിയേനെ ഇത് അതൊന്നും അല്ല സത്യം പറച്ച അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അമ്മ കൈയോടെ പൊക്കിയതാണോ ഞാൻ ഞാൻ അച്ഛൻ കാര്യം ചെയ്യും അച്ഛൻ അമ്മ എടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുക എന്താ പ്രശ്നം അച്ഛ വല്ല വള മല മോതിരം കമ്മൽ എന്തെങ്കിലും സെയിലാക്കിയാണ് അച്ഛ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വല്ല ഐഡിയം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ചെക്കം കൊണ്ടേ വിൽക്കും എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെ സോൾവ് ചെയ്തോളാം കേട്ടാ നിങ്ങളെ സഹായം വേണ്ട ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം <laughs> അതായത് ഉത്തമ അമ്മ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കുള്ള അപ്പൊ അച്ഛൻ വലിയ ഡയലോഗ് പഠിച്ച് നീ രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ഫ്രിഡ്ജ് നിറച്ച സാധനങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് അമ്മ രാവിലെ വന്നു നോക്കി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ എന്തായാലും അവധിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അമ്മക്ക് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അടുക്കളത്തെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തേങ്ങ പോയി പൊതിക്കുക എന്നിട്ട് കട പോയി സാധനം പിടിച്ചോണ്ട് ഗുഡ് ഐഡിയ ഓക്കെ പാറുപാടി തേങ്ങ പൊതിക്ക മാറിത്തരാൻ പറഞ്ഞാ മാറി തരുവല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാലോ പോ പോ പോണില്ലേ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേർ പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യമുണ്ട് ഏ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ എന്താണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ അത് കാണിച്ചത് പറയണേ എന്തോ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തല്ലേ നടക്കല്ലേ എന്താണെന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം അറിയാ എന്താണ് ഓ സുമേഷിനെ കാണാൻ പോയതാ അല്ല സുമേഷ് എന്നെ കാണുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോയി അതുപോലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സുമേഷ് വേണ്ടി യാതൊരു കമ്പനിയും പാടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറി പോയെന്ന് ഇത് ഞാൻ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോകരുത് അത് ഞാൻ ആലോചിക്കാം പറഞ്ഞോ പറയണ്ടെന്നുള്ളത് ഓ ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം അത് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇതല്ലേ നല്ലോണം ആലോചിക്കേ ഇന്ന് രണ്ടിലൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കും സീരിയസ് ആണോ കാര്യം ഞാൻ പറയണോ പറഞ്ഞോന്ന് ആലോചിച്ചോളാം മാറിക്കാൻ കൊടുക്കും ചോദിച്ചു <laughs> 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 
മമ്മി ഇനി ആദ്യേ തുടങ്ങല്ലേ മമ്മയ്ക്ക് അറിയാതെ തിരിച്ച് എഴുതി വാങ്ങാൻ പറ്റൂലോ ഞാൻ <laughs> 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 സ്വഭാവം <laughs> 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 അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സമാധാനം സമാധാനത്തിന്റെ കാര്യം തപ്പി പോയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ചേച്ചി വീട്ടിലില്ല മഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി തന്നെ അലക്കിയിട്ട ഷർട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊഴപ്പില്ലമ്മാ കൈക്ക് വേദന കുറവുണ്ട് ആ പിന്നെ വെയിറ്റ് എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആ ഇന്ന് അവധി ദിവസമല്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ വാലുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അപ്പുറത്തുണ്ട് ആ ഉണ്ട് ആ ആ ശരി ശരി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ മാമനടുത്ത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വല്ല തമാശയായിട്ടൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല ഞാനായിട്ട് മാമൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാമൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് തേക്കിന്റെ കാര്യം അഞ്ച് തേക്ക് നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരെണ്ണം നീ മുറിച്ചോണ്ട് വടാബാല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മാമ അത് നമുക്ക് ശിവാനിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലേ അതൊക്കെ ആർഭാടത്തിൽ നടന്നോളൂടാ നീ ഇത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോ എന്ന് മാമനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതല്ല മാമൻ മുറിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ മുറിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ട ചെന്ന ആളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അപ്പൊ വില ഒത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മുറിച്ചില്ല അതുപോലെ മുറിക്കണേ നീ അറിയാൻ മുറിക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞാലും അത് മുറിക്കാൻ പോണില്ല ആ അങ്ങനെ വരട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാൽ ഭവാനി അമ്മ ഇക്കാര്യമാണ് നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് നടക്കാനൊന്നും സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വല്ല കാര്യം ഇതല്ല ഓ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സാമ്പായി ചിരിക്കണം കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടിലൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കും നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടിലൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കും പറഞ്ഞില്ലായിരിക്കും ബാലു അവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഈ തേക്ക് മുറിച്ച് വിറ്റോളാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഏ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അച്ഛനാ പറഞ്ഞു എന്നാ ഓ ഓ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നാ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ ഉള്ളൂ കാശ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തോണ്ട് വിറ്റില്ലെന്
അത് കൊള്ള എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ ബാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആ അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ പറഞ്ഞത് അമ്മ ബാലു അച്ഛനൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ആ അതെങ്കിലും ആവട്ടെ അതമ്മ അത് ഈ തേക്ക് വിൽക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണോ ആ അതാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്മ അങ്ങനെ തേക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വില കിട്ടുമ്പോൾ ആ പൈസ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടാമോ അല്ല ഞാൻ എഫ് ടി ഇട്ടോളാം അപ്പം ബാലുരി കൊടുത്താൽ അത് പൂതിരി മുന്തിരിയാണ് ആ പൈസ ആ ശരി എന്താ മേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് പറയണോ നീ എൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ നീ എന്നോട് പറയാറുണ്ടോ ആ ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്ത് അല്ല കുറെ ആയിട്ട് കാണില്ല കാണാൻ കിട്ടണില്ല ആളെ അപ്പയും അമ്മയും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഞാനത് സോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരുന്ന വഴിയാ ആണോ അവിടെ പിന്നെ എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ലമ്മിച്ച പണിയാ അവൻ തൊപ്പിച്ച് ഇല്ലമ്മ പപ്പ ഒരു കള്ളത്തിനും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് ബാലുച്ചനോട് ഐഡിയ ചോദിച്ച് ഐഡിയ ആയിട്ട് ബാലുച്ചൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മമ്മയോട് അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണമെന്ന ഇവനത് ഒളിഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മമ്മയോട് ഇവൻ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവൻ എന്ത് പ്രശ്നം ചെയ്തു ആ അത് തന്നെ ചുമ്മാ ഇവിടെ അടുത്ത് നിക്കുവാണല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് നെഞ്ചുമായിട്ട് പിന്നെ ചെന്നാൽ കയറാൻ മേടിച്ചാണ് അല്ലേ മേടം കൊച്ചേ ചരിഞ്ഞ ഇറങ്ങണ പാലോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഓടിച്ചല്ലേ കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് പാലം തിരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അമ്മയുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയാ അയ്യോ സോൾവ് ആവാ പറയാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും സോൾവ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നമാണോ നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ ശാന്തി സമാധാനം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ചെവിതല ഏകാരുന്നോണ്ടാ പറഞ്ഞത് അതെ ഇത് പറഞ്ഞ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ കിടന്ന് അടി കൂടാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്റെ മേടിക്കും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട അമ്മ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം മൊത്തം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അയ്യോ പാചകം ചെയ്യണ്ട ഇവരാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം ഉണ്ടോ ലിസ്റ്റ് പുറകിലുള്ള സാധനം ഉണ്ട് പോരെ നീരമ്മ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം അയ്യോ കൊച്ചെ കൊച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഹൈമേ രാംകുമാർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് കൊച്ചു അത് പോയി പരിഹരിക്ക് അത് പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പുതിയ പ്രശ്നം അവരെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ പിന്നെ അതും പരിഹരിക്കാൻ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഭയങ്കര തലവേദനയാവും കൊച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ സാധനം വെച്ച് ആ കേട്ടാ ഞാനേ രണ്ട് പത്തല് വെട്ടിക്കൊണ്ടാട്ടെ എന്തോ കുത്തി പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുത്തി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ കുത്തി പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ഇവിടെ ഇവിടെ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെയാണ് നീ അല്ല ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് മേടിച്ച് കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാ വളരെ നല്ലതാ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ട് ജലദോഷം വന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ടി വന്ന് ആവി പിടിച്ച് തരേണ്ടി വന്ന് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതലായ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ആര് കൊണ്ടുപോകണം ഹൈമേനെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അവൻ എനിക്ക് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബഹളം വെക്കില്ല അത് ഹൈമേനെ സഹിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ വേണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാനിട്ടൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനം പറഞ്ഞോളാം തീരുമാനം തീരുമാനം ഉണ്ടായിക്കോളാം അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പത്തെ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബാലുമായിട്ട് വലിയ കറക്കൊന്നും വേണ്ട കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് ഹലോ ആ ബന്ധം മാത്രം മതി ആ ബാലുന്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സെന്റ് അടിച്ചത് അല്ലേന്ന് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള കറക്കൊന്നും വേണ്ട ബാലു എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നാട് മൊത്തം കൊട്ടിഘോഷം നടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതെങ്ങനെ അറിയണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മഞ്ഞത്ത് താമസിച്ചാൽ മതിയാ ആണല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കി നിങ്ങൾ
ണിയുണ്ട് <laughs> 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 പ്രശ്നങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നീ എവിടെ ഒന്നും വല്ല പറയൊക്കെ ചെയ്ത ഏയ് നീ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് കഴുത്തിട്ടിക്ക് നോക്കണം കഴുത്ത് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ അവർ ചോദിച്ചതാണ് ഇല്ല നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ പറഞ്ഞില്ല റാം ഹായ് വരൂ ഹായ് യു പൂരെ ആയല കണ്ടിട്ട് എന്താ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാത്ത എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ റാമിന് ഒരു കമ്പനി ആവണ്ടേ കള്ളി എന്ത് അല്ല കോള് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾ അകത്ത് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല ഞാൻ പുറത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അകത്ത് കണ്ടില്ല ആ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കി ഞാനേ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇല്ല സംസാരിക്കും ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ മനേ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ബാലു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാലുവിനെ കണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ബാലു എന്നെ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വേണോ വീട് വേണോ ദിസ് ഹൗസ് ആണല്ലോ ഇനി മേലെ ഈ കാഴ്ച ഞാൻ കാണരുത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോ എനിക്ക് ഈ സംസാരിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കാനും ബാലു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ മനുഷ്യർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനും പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നാണ്ടി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിയാതെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ റൂമിൽ ഇന്നപ്പോൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ സുമേഷിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഇത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ ഞാനത് ആ വള്ളി കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റു പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഏത് തേക്കിന്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഞാൻ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളത് രണ്ട് രൂപ തീരുമാനം എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ബിൽഡപ്പ് എന്നാ പിന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഞാനും അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ആക്കിയതാണ് ഛേ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ എനിക്ക് പറ്റിക്കാറുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സോ പിറ്റു ഓഫ് യോ അച്ഛാ അമ്മ വരച്ച ട്രാഫിലച്ചൻ പെട്ടു പോയി പിന്നെ നീ ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അമ്മ ദേഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ ഇന്നലെ അമ്മ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അടുക്കളയിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞേ എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വരാത് അമ്മ രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിച്ചോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇതിനാണ് ഇങ്ങേര് ഇങ്ങേര തെറ്റെല്ലാം വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം ആ കൊഴപ്പില്ല എന്തായാലും ഈ സുബേഷിന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പോയില്ല അല്ല പോയി അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കൈ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യം നീ ഒരു വട്ടാ പറയൂ ഭീഷണിയാണോ ഭീഷണിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിയാല്ല നിങ്ങളെ നോക്കൂല നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ തല്ലും എന്താണ് ചെയ്യണ കുട്ടമ്പിളാ മോളെ അല്ല കുട്ടമ്പിളയുടെ മോളെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ പണി തിരിച്ചും കിട്ടുമെന്ന് നീ ചെവി നുള്ളിക്കോ ചെറിയ ചെറിയ പണി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെവി നുള്ളി താ പണിതാ അല്ലാതെ കാണിച്ചത് കാണിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്താണ് 